హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మనకి ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎస్డబ్ల్యూఏఎస్ టాపిక్ మనం చూసుకుంటున్నాం కదా సో లాస్ట్ వీడియోస్లో మనం వచ్చేసరికి అసలు వాట్ ఈస్ ఎస్డబ్ల్యూఏఎస్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకున్నాం అండ్ వాట్ సర్వీసెస్ దే ప్రొవైడ్ వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ అనేది మనం కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాం కదా ఇఫ్ యూ డి నాట్ వాచ్ దోస్ వీడియోస్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ యూ కెన్ వాచ్ ఫ్రమ్ దే సో మనకి బెనిఫిట్స్ ఏముంటాయి అండ్ మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏముంటాయి అంటే ఇక్కడ మనకి ప్రాక్స్ అండ్ కాన్సనిష్ ఆఫ్ అని ఉన్నాయి కదా సో ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ సొల్యూషన్స్ లాగా అనమాట అంటే లైక్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అనేవి ఇది ఓవరాల్ టాపిక్ అనమాట సో మనకి ఇక్కడ వచ్చేసరికి మెయిన్ నేను ఇక్కడ ఓన్లీ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను యూ ఎలాబరేట్ అండ్ యూ రైట్ విత్ యువర్ ఓన్ అనమాట సో ఇక్కడ నో క్లయింట్ సైడ్ ఇన్స్టాలేషన్ అంటే బెనిఫిట్ అనమాట అంటే ఇది సో దీంట్లో అడ్వాంటేజెస్ అనమాట ఇది నో క్లయింట్ సైడ్ ఇన్స్టాలేషన్ అంటే నో ఏదైనా క్లయింట్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి సైడ్ ఇన్స్టాలేషన్ అనేవి లేకుండా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట కాస్ట్ సేవింగ్స్ అంటే ఇది చీప్ కాస్ట్ అనమాట మనకి దీని ద్వారా మనకి మనీ అనేది సేవ్డ్ ఉంటాయి అలా అని చెప్పొచ్చు లెస్ మెయింటెనెన్స్ అంటే మనకి దానికి దీనికి అంత మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ అనేది అవసరం లేదనమాట లైక్ కూలింగ్ టెక్నాలజీ అలాంటి ఏం అవసరం లేకుండా జస్ట్ మనకు లెస్ కాంటాక్ట్ లెస్ మెయింటెనెన్స్ అనేది సరిపోతున్నాం అనమాట ఈజీ ఆఫ్ యాసెస్ అంటే మనం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ యాసెస్ చేయడం కోసం మనం లేకపోతే ఇంకేదైనా అప్లికేషన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డేటా అనేది ఏదైనా కానీ అండి అది యాసెస్ చేయాలనుకుంటే మనకి ఈజీగానే ఉంటుంది అనమాట సో అండ్ డైనమిక్ స్కేలింగ్ అంటే మనకు డైనమిక్ స్కేలింగ్ అంటే ఏంటంటే మనకు డేటా అనేది మేబీ ఇంక్రీజ్గా ఉండొచ్చు డిక్రీజ్గా ఉండొచ్చు అలా ఏదైనా ఉండొచ్చు అనమాట సో దట్ ఈస్ ద డైనమిక్ స్కేలింగ్ డిజాస్టర్ రికవరీ అంటే మనకి ఏదైనా లైక్ డిజాస్టర్ రికవరీ అంటే మనకు మన డేటా అనేది ఏదైనా లూజ్ అయినా లైక్ ఇప్పుడు మనం ఇది ఎస్ఏఎస్ అంటే మనకి మనం లో లైక్ హార్డ్ డిస్క్లో ఇలా ఇలా కాకుండా ఈ డేటా అనేది మనం ఒక ఇంటర్నెట్లో మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం కదా సో మన ఏంటంటే రికవరీ ప్రాసెస్ కూడా ఉంటుంది అనమాట మనకి ఇందులో మన డేటా అనేది డైరెక్ట్ డిలీట్ కాకుండా దీంట్లో ఏదైనా లైక్ డిజాస్టర్ అంటే మనకి కరెంట్ వచ్చి డేటా వెళ్ళిపోవడం లేకపోతే మన సిస్టమ్ అనేది ఇప్పుడు నా మొబైల్ ఉంది నేను మొబైల్ పోగొట్టుకున్నాను అందులో ఉన్న డేటా మళ్ళీ నాకు వస్తుంది కదా సో దట్ ఈస్ అ డిజాస్టర్ రికవరీ అనమాట అంటే డిజాస్టర్ అంటే నథింగ్ బట్ లైక్ ఏదైనా పాడైపోయి వెళ్ళిపోవడము ఖరాబ్ అయిపోవడం వల్ల పోతే మన డేటా అనేది ఏం పోకుండా మళ్ళీ రికవర్డ్గానే వచ్చేస్తుంది అనమాట మల్టీ టెండెన్సీ అంటే మనం మల్టీ టెండెన్సీ అంటే ఏంటంటే మల్టిపుల్గా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట లైక్ ఓన్లీ వన్ నుండి మెనీ పీపుల్ అనేది యూజ్ చేయడానికి ఇది ప్రొవైడ్ అవుతుంది అనమాట సో దీస్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ సో యూ కెన్ రైట్ విత్ యువర్ ఓన్ నేను ఆల్మోస్ట్ ఇట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎలా రాయాలనేది కూడా అండ్ యూ కెన్ ఎలా అప్డేట్ అండ్ యూ కెన్ రైట్ మనకి ఒకవేళ టూ త్రీ మార్క్స్ లోస్ చేస్తే దిస్ మార్క్స్ ఈజ్ ద ఇనఫ్ అండ్ మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసరికి ది సెక్యూరిటీ అంటే మనం సెక్యూరిటీ అనేది చాలా మనకి ఇక్కడ ఇష్యూస్ ఉంటాయి అనమాట కనెక్టివిటీ రిప్రజ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే కనెక్టింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకి ఎలా అంటే మనం ప్రాపర్ కనెక్షన్ దొరికిపోవచ్చు అండ్ లైక్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్ కొన్ని మనకి రూరల్ ఏరియాస్లో అలా అలా మనకి ఇంకా కొన్ని దగ్గర ఇంటర్నెట్ అనేది లేదు సో ఇన్ దట్ ప్లేసెస్ వీ కాంట్ యూజ్ ఎస్డబ్ల్యూఎస్ లాస్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అంటే మనకి కంట్రోల్ అనేది కూడా ఒక్కొక్కసారి మిస్ మిస్యూజ్ అవ్వచ్చు అంటే ఒకసారి మనం డేటా యాసెస్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ రావటము లైక్ ఇలాంటి వేరస్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట మనకి సెక్యూరిటీ అంటే లైక్ ఇప్పుడు మనము వేరే డేటాస్ యూజ్ చేస్తాం లైక్ ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ కానీ సో అని అందులో మనకి సెక్యూరిటీ అనేది మస్ట్ కదా అలాంటి దగ్గర మనకి ఇది సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయలేదు అనమాట సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ బెనిఫిట్స్ అండ్ మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ మెయిన్ ఈ దీస్ ఆర్ ద సెవెన్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిజడ్వాంటేజెస్ వీటిని బెనిఫిట్స్ అనొచ్చు ప్రాబ్లమ్స్ అనొచ్చు డిజడ్వాంటేజెస్ అనొచ్చు ఇలాంటిగా మన డ్రాబ్యాక్స్ అనొచ్చు ఇలా మేజర్ నేమ్స్ అనేటివి ఉంటాయి బట్ సొల్యూషన్ అనేది సేమ్ అనమాట సో ఇవి మ్యాక్సిమం ఇట్లా ఎలాబరేట్ చేయకుండా అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్ అనేది జస్ట్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిజడ్వాంటేజెస్ అని అడగకుండా లైక్ ఏదైనా దీనికి ఎక్స్ప్లెయిన్ అయిపో టేస్ట్ డబల్ చేయస్ అండ్ రైట్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిజడ్వాంటేజెస్ అని ఇలా కూడా అడగచ్చు అనమాట సో అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిజడ్వాంటేజెస్ అని అడగకపోయినా ప్రాక్స్ అండ్ కాన్స్ ఆఫ్ ఎస్డబ్ల్యూఏఎస్ అని అడగొచ్చు అనమాట ఈ ఆన్సర్ని సో దిస్ ఈజ్ ద ఇన్ఆఫ్ సొల్య